Praise be Yahweh Bashem Yahweh Shai da Bwana Tuzelda na Apostle Greedy Milestone Peace and salutations to Zakem who pushing this truth this is the past part 2 of the previous lesson I'll get down to it quickly Kwa hiyo tumeona Paulo aliposema ni mtume wa mataifa tumeshaona mataifa ni kina nani mataifa ni yale mataifa ni wale makabila kumi ya Israeli aliyomwacha Mungu kabisa Mungu aka wapa talaka kwa kama mataifa na kukawa kuna beef kati ya Wayahudi nimekwambia Wayahudi ni makabila matatu ambayo Benjamin, Lawi na Yuda na wale ma, makabila kumi mengine ambayo ni kutoka kwa Ephraim mpaka Zebulon sasa tukaone mu Yunani ni nani tumeshaona mataifa ni wakina nani mu Yunani ni nani tukaone mu Yunani ni nani tena kufungua kitabu cha tuangalie kwanza historia historia wa Yunani walikuwa ni wakina nani walikuwa ni wakina nani Sasa kitabu cha makabayo hiki watu wengi wakipendi lakini makabayo walikuwa ni wa Israeli kwa nini msikipendi Sasa naenda kukuonyesha kwa nini wa Yunani hawa ni wakinani wa Yunani ni wa Israeli ambao walikuwa wanaishi kama mataifa wa Yahudi ambao walikuwa wanaishi mata, kama mataifa tunawaita wa Yahudi wageni kwa mfano Cornelius na wengine kwa mfano Paulo mwenyewe alikuwa ni Yahudi kutoka kabila la Benjamin lakini alikuwa na uraia wa Roma alikuwa anaishi kama Roma hao kuna wengine wa Yahudi wengine walikuwa wanaishi kama wa Yunani kwamba tunaenda makabi moja 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 in those days went they out Israel wicked men anakuambia siku hizo walitoka wa Yahudi ambao wanatenda maovu who persuaded many saying let us go and make a covenant with the heathen wakasema kwamba twende tukafanye agano na mataifa hiyo ilikuwa hairuhusiwi mwahudi kufanya agano na mataifa that around about ambao wanatuzunguka for since departed from them and has kwamba walikuwa wana wakati kwa utawala kwamba kipindi cha cha makabi ilikuwa ni utawala wa greek eh kwa hiyo wayahudi wakasema mbona kama wayahudi wa greek na tutawala alafu tunapata shida sana hebu twende tukafanye agano na wao tuwe miongoni mwao tuwe kama wao kumbe Israeli anafanya agano na Mungu tuwaruhusi kufanya agano na mataifa wengine wote kwa hiyo ndicho kilichotokea sasa ukishafanya agano na Wayunani kipindi kile unakuwa mu Yunani unafuata sheria na taratibu za Kiyunani unafuata mila za Kiyunani hasa watoto wako watakaozaliwa wanakuwa wanaongea Kiyunani hauruhusiwa kuongea hata Kiebrania hasa wale wakawa wa Yunani, wa Israeli ambao wanaishi Ugiriki, wa Israeli ambao wanaishi Korinto, barua ya Paulo kwa Korinto, barua ya Paulo kwa Galatia, ni wa ni, ni wa Israeli wanaoishi Galatia. Sio unanielewa? Hapo hiyo ni makabii. Sasa turudi kwenye historia. Hiyo tumesoma Biblia kwenye makabii, sasa turudi kwenye 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 kwenye, kwenye historia nini kilitokea. Hiyo kitendo cha Waisraeli kufanya agano na mataifa kuna jina lake kwenye historia inaitwa Hellenization. Hellenization is a historical spread of ancient Greek culture. Kwamba ni ule kusambaa kwa utamaduni za Greek. Dini. Mm. La, lugha zao. Mm. Watu ambao walikuwa conquered na Greek mm. eh, walikuwa Hellenized. Unaona? Hiyo ni historia ya Hellenization. Sasa tukaangalie Hellenization kwenye Biblia. Kwamba Wayahudi ambao waliitwa Wakristo na tutakuja tuone Wakristo walikuwa ni wakina nani Wakristo sio 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 mataifa mengine Wakristo ni Wayahudi tu hmm. kwamba walikuwa wanaongea Kiebrania ki, walikuwa waliokuwa wali, wali wanaishi nje na Israeli kwamba Jews of the diaspora who returned to settle in Jerusalem kwa hiyo wale ambao baba zao walienda kufanya agano na mataifa huko Ugiriki wakaishi huko wakafuata nani zao baadaye wale watoto walikuja wakarudi ndo tunawaita wayahudi wanaokaa ngambo 
eh, wanaoka ugiriki wanaoka korinto wakarudi uyahudini ndio maana kukawa na beef tena yani wayahudi walikuwa na beef na wale ma- mataifa majenta tunaoita ambao ni zile makabila kumi afu tena wakawa na beef na hawa ambao ni wa yunani wa israeli wa yunani ambao wanaishi kule ndio maana po akaja na ile issue ya utahiriwa kwa sababu wewe ukishakuwa yunani umetengeneza nani agano na wayunani hauruhusiwa hata ile ile sheria ya kutahiri haufanyi kwa hiyo watu walikuwa wale watu walikuwa wanakuja hawatahiriwi sasa wayahudi wakao wanaishi nyinyi ni nyinyi 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 ni wachafu nyinyi 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 atufai atukai na nyinyi hata tuhusiku na mikono na nyinyi kwa hiyo paulo ndio akatengenezwa kuwa dalanja kati ya wayunani mataifa na na wayahudi lakini wote hayo makundi matatu wote walikuwa ni wayahudi kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo wokovu ni kwa ajili ya Wayahudi. Wokovu ni kwa ajili ya Wayahudi full stop. Kwanza tuangalie na Yesu, tumalizie Yesu. Huyu ndo Yesu. Huyu ndo Yesu kulingana na Biblia. Hii sijaitoa kichwani mwangu, ngoja nikufungulie. Ngoa ufunuo. Ufunuo huku ufunuo moja moja ufunuo wa Yesu aliyopewa na Mungu amuonyeshe watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwa wapesi naye akatuma kwa mkono wa malaika akamuonyesha mtume wake Yohana kwa hiyo huu ni ufunuo Yohana alifunuliwa kwa hiyo Yohana anapokuambia aliona kitu cha enzi alikiona kama ali, 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 kabisa sio sijui utukufu na nini twende 15 Yohana 1:15 na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana kwa nini ambao ni wazembe wa kusoma shaba ni nyeusi kama huyu bwana anaeonekana hapa huyu ndo anafunuliwa kwamba Yohana alimuona Yesu amekaa kiti cha enzi akaanza kumuelezea jinsi alivyomuona yukoje miguu yake ni kama shaba alafu mm-hmm. mm-hmm. 14 Yote tulisoma ni kwa 15 turudi 14. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu. Unaona nyeupe kama sufu. Nywele ambazo zipo kama nywele kama manye, sufu ni manyoya ya kondoo. Nywele zinakuwa zinakuwa kama nywele zake zilikuwa kama manyoya ya kondoo, hafu ni nyeupe. Watu hapa duniani wenye nywele kama kama manyoya ya kondoo ni wengine nani? Wazungu wana nywele ndefu kama nyuzi. Kama kama nyuzi za katani. <laughs> au au tunatunaoitaga nywele za falasi. Sisi ndo tuna nywele kama manyoya ya kondoo. Nywele zetu ndo hizi tunaziita kwa Kiingereza tunaita wool hair. Kwa hiyo huu ni mfano mdogo tu wa Yesu. Kwamba Yesu alikuwa anaonekana. Nikikupeleka na kwenye kitabu cha Danieli lakini moja niishie hapo. Shalom.